주택도시보증공사 허그의 허술한 보증보험 제도로 인한 전세 사기 피해 소식 계속 전해드리고 있는데요. 보증보험의 허점에서 시작됐기에 허그발 전세 사기라고 할 정도인데 아직까지 허그는 물론 부산시와 정부 역시 피해 구제를 외면하고 있습니다. 피해자들은 허그를 상대로 법적 대응을 검토하고 있습니다. 최혁규 기자의 보도입니다. 참다 못한 전세 사기 피해자들이 거리로 나섰습니다. 보증보험 위조 피해자는 제도 개선하겠다는 허그가 아직 구제 방안도 내놓지 않는다며 허그발 전세 모든 책임은 허그가 져야 한다고 목소리를 높였습니다. 보험이 발급된 후 8개월이라는 시간 동안 서류에 진의 하나 밝혀내지 못하는 허그의 담당자는 직무유기이며 그리고 국토부 산하 기관인 허그에서 기책 사유가 충분해 책임을 져야 한다고 생각합니다. 유례 없는 허그발 전세 사기에 부산시와 국토부마저 명확한 구제 대책을 내놓지 못하고 있는 상황입니다. 같은 시각 부산 참여연대 사무실에선 피해자를 대상으로 법률 상담도 진행됐습니다. 임대인이 금액을 위조해 넣은 보증보험 취소는 물론 같은 임대인이라는 이유로 정상 금액을 작성한 임차인 보증보험마저 취소되는 등 피해 유형도 제각각입니다. 지금 시청에 전세 피해서 허그 측에서 답변을 명확하게 주고 있지 않은 상황이라서 누구한테 이렇게 뭐 상황을 파악한다든지 책임을 물어야 될지 막막한 상황입니다. 피해자들은 허그를 상대로 변제 소송을 검토하고 있습니다. 취소 사유가 없는데도 취소 당하신 분들은 그에서 정정을 해야 된다고 생각하고 있고요. 만약에 정정이 되지 않는다면 이분들은 소송을 통해서 권리를 구제 받으셔야 될것 같고. 시민단체는 피해자를 위한 법률 상담을 확대할 예정입니다. 페나 인터넷상에 바로바로 바로 즉시는 아니지만 좀 모아서 변호사님들이든 또 이거 잘 알고 있는 대책이 내부 분들이 좀 공유할 수 있는 이런 소통 방을 만들려고 합니다. 이번 전세 사기는 보증보험 제도의 허점에서 시작된 만큼 정부나 국회 차원에서의 피해 방지책 마련이 시급한 실정입니다. KNN 최혁규입니다.